11.61 läser kajonen. Eh, vad det är speciellt med den här eh, uppgiften. Eh, det finns en lång streck där. Eller, ja. När ni ser sådana lång streck och ni ser två eller mer termer i täljaren eller nämnaren. Som jag har sagt tidigare, det finns sådana osynliga parenteser i den. Alltså här finns parentes. Här är osynlig parentes. Och här finns osynlig parentes. Och därmed. Så. Så länge att i täljaren eller i nämnaren det finns två eller mer termer. Då finns det osynlig parentes. Det betyder att de kan inte sätta isär direkt. Du måste göra om allting först. Det är det sist du ska göra. Att sätta isär dem. Okej, okay, vi ska börja med A. Eh, det betyder att vi kan inte många elever göra så här. Minus två direkt. Minus två. Som är fel. Det går inte. Därför att positiv två är ingår i en parentes. Så ni, ni, must, ni kan inte göra det direkt. Vad ni kan göra är att Före parentesen, ni måste göra först eh, eh, multiplikationen eller divisionen. Så vi fortsätter med den. Åtta där vill jag inte ha där. Så multiplicerar jag täljarna i båda leden. Så får jag med åtta, menar jag. Den här blir ett nu. Den är borta på något sätt. Det blev ett. Är lika med. 30 multiplicerat med 8 dividerat med 2 är 12 menar det jag och sen ser ni att jag har tagit bort parenteserna i samma veva parentesen i samma veva om det finns negativ före så ni måste göra någonting men just nu har vi ingen negativ så vi har minus 2 där minus 2 där så har vi x är lika med 30 multiplicerat med 8 är 240 dividerat med 12 är det 20. Minus 2, då har vi 18. B, vi har 2 multiplicerat med x dividerat med 5 är lika med lång streck där. x plus 4 dividerat med 3. Som jag har sagt, det måste vara ett osynlig ämne. Parentes där. Så vi gör som jag har gjort där nu då. Med osynlig parentes. Vi har 5 som är nämnaren här. Så det är rimligt väl att multiplicera. Jag ska kunna göra den här. Om det går att flytta den här. Så. Så det blir lättare. Så har vi multiplicerat med 5 där. Multiplicerat med 5 där. Då har vi. Den blir 1 så har vi bara 2x kvar här. Så som ni ser nu, vi har 5 utanför parentesen. Så vi måste multiplicera en 5 i varenda. Så har vi 5x varenda termen när det är plus 20 då. Dividerat med 3. Då har vi antingen ni förkortar den här nu. Eller... Den som ni har lärt er i division av bråktal. Men jag ska försöka att vi ska förkorta den nu. Kanske det går inte. Ska jag kolla om jag har gjort fel? Nej, det har jag inte gjort fel. Men vi fortsätter. Ser ni den här täljaren här som är som ställer till problem? Vi kan bli av med den genom att multiplicera. Hela täljaren med 3. Så har vi 6x är lika med. Den här blir 1. Så har vi... Jag ska använda samma affär som vi har använt hittills. 6x är lika med 5x plus 20. Så ser ni att 5x och 6x, vi kan samla ihop dem. Genom att 
Flipa den som är mindre. Eller minst. Motsats sen till positiv x. 5x är negativ 5x. Så har vi x är lika med 20. Dessa gärna. Sätta in värde. Okej, C. Ska vi göra så. Som sagt, det finns osynlig parentes där. Och den är i täljaren. Så jag vill se till att den går upp i... Den är i nämnaren. Det går upp i täljaren. Jag är så förvirrad med den här täljaren och nämnaren. Och det är samma sak här också. 2x plus 3 i parentes. Så. Okej. Och då... Den här blir ett nu. Här är hela bunten där är ett. Så vi har bara fyra som är kvar där. Ah, det var x, inte 2x. Förlåt. Där. Det var x bara. Så jag gör så här. x. Så. Jag brukar göra så att det är lika bra att multiplicera direkt. Men den här gången gör jag inte som i B. Så jag gör så här. 2 multiplicerar med x plus 3. Det vi där med 5. Och vi ska bli av med 5 också. Så vi multiplicerar med 5. Det gör ni då. 5. Så har vi 20 där. Är lika med 2. Den här blir 1 så har vi bara 2. Multiplicerar med x plus 3. I B gör det jag att jag multiplicerar det 5 i parentesen. Den här gången kan man egentligen man kan dividera det med 2. Den här. Dividera med 2. Varför det? Därför det är också parentes. Äh, multiplikation. Det finns multiplikation. Osynlig multiplikation mellan dem. Så det blir 1 där. Så har du 10. Är lika med x plus 3. Och motsatsen, negativ 3 där, negativ 3 där, så har vi, jag skriver det här på sidan, x är lika med 7. Och sen i d så har vi 2 som är osynliga, parenteser. Men egentligen, de är redan italierna, så det är inte så svårt. Så vi vill bli av med 2. Så vi multiplicerar med 2 där och 2 där. Så har vi y plus 7. Det blir 1. Är lika med 2y plus a. Y plus 5 är det jag. 2 multiplicerar med y plus 5. Jag väntar på att multiplicera in 2 och 1 där. Och sen dividerar vi med 1,6. Och då har vi multiplicerar med 1,6. Därför vill vi bli av med den. Men den här vill vi också multiplicera med 1,6. Så den här blir 1. Som vi har gjort hittills. Så har vi. Och sen nu multiplicerar jag in den. Så har vi 1,6i. Plus. Det blir 7 plus 4,2 och vad blir det? 11,2. Så har vi den här också. Multiplicera in. Så vi har 2i plus 10. Den här är mindre. Så vi ska flytta den. Minus 1,6i. Alltså negativ. Negativ 1,6i. Motsatsen till positiv. Så har vi. 11,2. 11,2 är lika med 0,4 plus 10. Sen negativ 10. Motsatsen till positiv 10. Negativ 10 där. Så har vi. Det skulle finnas i här också. Då har vi 0,4 i. Det är. Och den här är 0. Så har vi 1,2. Så dividerar man det med 0,4. 0,4. Då 
så har vi jag skriver det i är lika med vad blir det nu då eh, 12 dividerar med 4 är 3 eh, som ni har lärt kanske man kan flytta decimaler så blir det 12 dividerar med 4 istället så blir det 3 